Yesu Yesu Jehova Elohim watakatifu wako wako mali pale pale kwa jina lako mali patakatifu baba wa rehema kama desturi hiyo kuwa ya watakatifu wako ana sala kusanyika baba mali pale pale kwa jina la Bwana baba utubusi jioni ya leo ni kweli adamu wa pili alichukua nafasi ya adamu wa kwanza lakini bado nguvu ile inayotokana na damu ya kwanza inaendelea kutesa watu wako lakini mwana sisi ambao tumepata kuhama kutoka katika baba urithi wa baba dhambi ya siri kutoka kwa damu ya kwanza hadi baba kwa wana na wadogo wake baba wa rehema adamu wa pili Diyo ni eneo ili bitike katika nafsi na kwa namwili Wakila liyoko hapa Hata wanaetu kakia kutoka katika mataifa toko ustafoti Na ema yako adamu wa pili tamie taifa leti Sana sana katika kitulichi baba chakampe Na kuelekea katika uchakuzi wa mwuzo wako Mani yako itinala kibaba Mea ya kuduishi tane baba kutaka Kutumakiza baba taifa ili takatifu Katika baba dhimbu ya baba wakumakaji wa tamu Mwana tunaipiga kwa china na yesu Mioyo ya baba Yunguzi wote na wagome Wanaya weza kutanya jengo lorote kinyume Ili baba warema kuleta baba mtaparuko Tuna ya ganga baba na kuya mpona mioyo yao Tuna ya batibisha mioyo yao na kuya nyosha Kwa china na yesu Baba Uunguzi kutoka kwako Tunafunga ila za ibilisi Kupitia damu wa kwanza wa udongo ili baba wa rehema wanaye kuwa na hofu yako watamalaki na kutawala Bwana tunatukuza jina lako Mungu wetu kwa kuwa baba dunia yote inaelekeza macho yao baba wetu tutatoka salama kama ulivyotugusha salama katika baba wa rehema kisa cha baba wa rehema virusi vya corona nena sema asante jioni ya leo hata mimi bwana umenichea mafuta ili usimame mbele ya watakatifu wako si kwa kusema hiyo kwa Mungu bali ukisema hiyo kwa kwa kutumia kinywa chako na tukuta jina lako Mungu kwa mtu mmoja anayekwenda kupokea jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo naomba na mtu aseme amen je nani huyo mtu mmoja ambayo anakwenda kupokea jioni ya leo weka kesheni mara umejiandaje ili awe ni wewe huyu juma tano Tuliona habari za Adamu wa pili alichukua nafasi ya Adamu wa kwanza lakini iko muunganiko gani kati ya Adamu wa kwanza na Adamu wa pili hakuna hata muunganiko asikudanganye mtu Adamu wa pili wala si mwana wa Adamu wa kwanza haleluya Adamu wa pili yeye akotoka kwenye udo yeye alitoka mbinguni yeye alikuwa ni uzao wa mwanamke lakini mwanamke yupi ala mwanamke yupi umeona sasa ya kuwa mwanamke ambayo ni hawa yeye na adam wanatengeneza eh, adam wa kwanza na hawa wa kwanza lakini wanatofautiana sana na adam wa pili ambao ni kristo sasa tulianza kwa kusoma kitabu cha wakorinto wa kwanza Sura da tulianza kusoma sura ya 15 tukaanzia mstari wa 42 e, tukapata kuanzia hapo kabla hatujarudi hadi katika sura ya kwanza e, sura ya kwanza na sura ya pili kitabu cha mwanzo hebu tuanzie pale pale alafu tukitoka hapo tutapata kwenda tena kwenye eneo lingine soma kwa jina la Adamu wa pili Nadhalika na kiama ya watu upangwa katika uharibifu ufufuliwa katika kutoharibika upangwa katika aibu ufufuliwa katika fahari upangwa katika dhaifu ufufuliwa katika nguvu upangwa mwili wa asili ufufuliwa mwili wa roho ikiwa uko mwili ikiwa uko mwili wa asili na wa roho pia uko kuna kama kuna mwili wa asili na wa roho pia uko lakini haukuanza wa roho ulianza wa asili umeona hii inatubisha kabisa na kuleta kunini ama kuwaza ya kuachie 
Sasa lengo mama ya Mungu lilikuwa nini kwenye umbaki? Hii inatuonyesha kuwa lengo mama ya Mungu ilikuwa ni kumfanya Adamu wa kwanza. Adamu wa kwanza alikuwa ni mtu mume na mke ndani yake. Lakini Mungu akaanza maandalizi kabla ya kamilisha ubati katika siku ya sita na kufanya mtu kwa mfano na sura ya Mungu Baba mwana na roho mtakatifu ama utatu mtakatifu maana inadhibitika pale ambapo Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na tumfanye mtu kwa mfano wetu tumfanye maana yake wingi ina maana Mungu Baba akwa peke yake alikuwa pamoja na utatu mtakatifu lakini kabla ya kumfanya mtu kwa mfano na sura ya Mungu Mungu alianza maandalizi na hii ndio kitu ninachokipenda sana. Kumbe hata naye kuja kusimama mbele ya watu, anatakiwa awe na maandalizi. Hata yeye anayetaka kuja kukaa mbele ya mtu kumsikiliza, naye anahitaji maandalizi. Ina maana maisha yote ya kila kilichoundwa na Mungu kinahitaji maandalizi. Hata ukitaka kuku wako wanawili sana watagi mayai wayatamie na wapate kwa faranga na ufuge kukuwe unahitaji maandalizi pasipo maandalizi hakuna kinachokwenda je maisha yako yanayo maandalizi je katika maombi unapotaka kwenda mbele za Mungu kupitia maombi unakuwa na maandalizi je mwaka kesho unajiandaje naye au unataka kurupite tu utache kuingia kwenye mwaka ujao je mwezi wa kumi unajiandaje Je, mwezi huu wa tisa ulijiandaje? Je, unajiandaje na uchaguzi? Umeona sasa? Kwa wagombea wanajiandaa kwa kufanya ni kwa kampeni. Wana kampeni kabla hawajatoa nafasi ya watu kwenda kuachagua. Umeona? Ni maandalizi. Wengine watajiandaa vizuri, wengine hawatajiandaa vizuri. Na kadri unapojiandaa ndipo unapopata matokeo mazuri. Mungu akaanza maandalizi kabla hajamfanya mtu wa kwanza kabla hajamfanya mtu wa kwanza Mungu alianza na maandalizi lakini pia kabla hajafanya mtu wa pili Adamu wa mwisho pia Mungu alianza na maandalizi mchoro wa Adamu wa pili umejaa kwenye agano la kale umeona manabii wote wa agano la kale walitabiri kuja kwake Adamu wa mwisho nini Mungu alianza maandalizi hata kabla ya Adamu wa pili kuanza kazi tayari ameshazaliwa hapa duniani bila shaka kilichotokea alikuwepo mtu mmoja ambayo alikuwa ni sauti ya mtu aliyenyikani akiambia watu watubu wa batizwe maana ufalme wa Mungu ulikaribia hata kabla Adamu wa pili pia kufika alikuwa na maandalizi sema nitakuwa na maandalizi katika maisha yangu sitafanya jambo lolote pasipo maandalizi Mungu ndio muumbaji naye alianza kwa kufanya maandalizi kabla hajafanya mtu wa kwanza kwa mfano wake na sura yake na kazi yake ya umbaji ikawa vyema nami ni kazi yake sasa kama kazi ya Mungu ilikuwa ni nzuri katika kila hatua. Je, wewe uliungwa na madhaifu? Uliungwa na udhaifu gani? Ukiajua hayo unahitaji kusema mimi ninarudi kwenye asili yako. Mungu kila alichofanya Mungu kilikuwa ni chema. Nami narudi katika asili ya kuwa katika mpango wa Mungu kama alivyofanya mtu. Nilikuwa ndani ya yule mtu nilikuwa ndani ya mtu wa kwanza nilikuwa ndani ya Adamu wa kwanza tulikuwa kwenye miundo ya Adamu wa kwanza hebu pata picha eti mimi ni mtoto wa Adamu wa kwanza jinsi nilivyokuwa mtoto wa Adamu wa kwanza ndipo sasa mimi ni mtoto wa Adamu wa pili naona sasa ukibakia kuwa wa Adamu wa kwanza utaonewa tu ukibakia kuwa wa Adamu wa kwanza magonjwa yatakutesa natembea kila se nikifukuza mashetani mashetani imeunganika katika njia ya damu ya kwanza yanatesa watu vibaya mno watu wako kwenye magereza ya tari watu walali nikama kwamba mtu analala kwenye jehanamu kule watu wanateseka usiku 
Je, usiku na lala? Mimi nashukuru Mungu sana achapa usingizi mtoto wa mwenzio. Na lala kweli kweli. Kitu kinachoitwa usingizi kwangu ni kitu ambayo garanti Mungu ameiweka. Kuanzia leo Mungu garantia kulala na kupata usingizi mzuri kwa jina la Yesu. Mungu akupe wepesi ya kupata usingizi na kulala na kukumbuka ndoto zako kwa jina la Yesu. Mungu afanye wepesi ulalapo upate kuumbika tena maana kwenye usingizi pana uzima kwa jina la Yesu. Kuna watu wengine hawajalogwa. Kuna watu wengine ambayo shida ni usingizi. Unapokosa usingizi mwili wako na kuwa umechoka sana. Unapolala usingizi wa mangamu wangu na kwa mko na mko mwili wako umechoka sana. Lakini ukilala hata kama ni masaa matatu usingizi mzuri nzito. Ukiamka bila shako na mko mwili wako umekaa vizuri. Pokea kulala usingizi mzito kama ya mtoto mchanga na uamke ukiwa umeumbika tena upya kwa jina la Yesu kama damu alipolazwa usingizi mzito kisha akafanywa upasuaji na kutolewa bafu wake na kuzibwa wewe ulale usingizi mzito Mungu akufanyie upasuaji na kuondoa mafuta kwenye mwili wako kwa jina la Yesu sasa hebu twende twende kwenye hiyo wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 42 tulishapiga tu tuanze pale pale ulipofikia Hivyo ilifanikwa mtu wa kwanza Adamu akiwa nafsi iliyo akawa nafsi iliyo hai Adamu wa mwisho ni roho yenye kuuisha lakini atuangalie ule wa roho bali ule wa asili baadaye uja ule wa roho umeona wa asili alitangulia Adamu wa kwanza alitangulia kabla wa Adamu wa pili Mungu alikuwa ameweka mpango maalum ya kujaza dunia kwa wale aliyowafanya kwa mfano na sura yake lakini kupitia mtu wa kwanza ambao ni wa asili si mtu wa pili ambayo alikuwa ni wa kiroho umeona mtu wa pili ama adamu wa pili yeye ni roho inayohuishi maana yake kumbe kwa dhambi tulipata kufa pamoja na adamu aha kumbe jinsi tulivyokufa na adamu wa kwanza katika dhambi kufa hiyo ilikuwa ni kutitenga na Mungu mauti ama dhambi ilitutenga nisha na Mungu maana mauti aliyopata wa kwanza adamu ilikuwa ni kutenganishwa na Mungu kutolewa kwenye uwepo Mungu na maana na sisi pia kumbe tulikufa kiroho pamoja na damu wa kwanza na sasa ina tulazim tupe kiroho na damu wa pili ili tupate kurudi kwenye asili yetu sema ninakufa pamoja na adamu wa pili na kufufuka pamoja naye ananibuisha ananifufua maana nilikufa kiroho pamoja na damu ya kwanza aliyetenda dhambi na mshara wa dhambi ikawa ni mauti ndio maana Mungu akasema ya kuwa mwanadamu amekuwa kama mmoja kati yetu tumtoe kwenye busani ya Eden asije akanyosha mkono wake akatua katika matunda ya mtu uzima milele akala akaishi milele kila mauti katika maisha yangu iliyoniunganika nami kupitia Adamu wa kwanza Adamu wa kwanza mauti kapenda kupitia kwake mauti ya nafsi mauti ya roho mauti ya afya mauti ya uchumi mauti ya mahusiano mauti ya biashara mauti ya familia mauti ya ukoo mauti ya mkoa mauti ya wilaya mauti ya taifa langu mauti ya kijiji changu kila mauti iliyotoa mwili wangu hata usingizi wangu wa mauti ninajitenga nayo kupitia adamu wa pili ambayo ni roho aushae nihuishwe nafsi roho na mwili nifutushwe na Kristo ninafutuka pamoja na damu ya pili ambayo ni roho ya kufufua ya kuhuishwa hatua zangu zifutuke biashara zangu zifufuke uchumi wangu ufufuke afya yangu ifufuke hatima yangu ifufuke muonekano wangu ufufuke kazi yangu ifufuke mipango ya Mungu kwenye maisha yangu ifufuke kwa jina la aliyetoka mbinguni hebu tumejaseme amen umeona 
vitu ambacho nimepata ambao hebu nikae chini kwanza ili pata picha kwa eti kumbe tulikufa na damu ya kwanza nilikuwa na waza tunakufaje na damu ya pili hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya si yeye anaishi bali Kristo mimi eti kupitia kuzaliwa mara ya pili nene ishara ya kufa kiroho ina maana aha tunakufaje na Kristo Kristo alibeba mauti ndani yake alibeba mauti ndani yake lakini kubwa Kristo alikuwa ni wa kiroho Kristo alikuwa kiroho ili mlazimu afe kifo cha kimwili. Adamu wa kwanza alikuwa ni wa kimwili ili bidi kifo cha kwanza iwe ni cha kiroho. Atenganishwe na Mungu. Lakini maana Adamu wa pili aliungamika na Mungu ikabidi sasa naye tufe pamoja naye kimwili maana yake kifo cha Kristo imebeba mauti yako, imebeba dhambi zako, imebeba mabaya yote, imebeba magonjwa yote. Pokea uponyaji kwa jina la Kristo. Pokea uzima kwa jina la Kristo. Maana ni roho ya uhai, roho inetaye uhai, roho ihuishai, ikuhuishe kwa jina la Yesu. Ah, kumbe kama nilikufa pamoja na damu ya kwanza, kupitia dhambi ya kurithi nilikufaje? Maana yake tulitenganishwa na Mungu maana ilikuwa ni kifo cha kiroho. Tulipotenganishwa na Mungu ina maana hata kazi ya mikono yetu ilitenganishwa na Mungu. Hata toa zetu ilitenganishwa na Mungu. Hata muonekano wetu ilitenganishwa na Mungu. Hata hatima njema ilitenganishwa na Mungu. Nami kuanzia sasa mimi kufufua kutoka katika mauti uliyekufa pamoja na damu ya kwanza na hawa kwanza katika jina la damu pili. Ah, kumbe ina maana ukizaliwa mara ya kwanza wewe ni mtano na sura ya damu maana yake wewe ni wewe ni kama Mungu Adam alipotenda dhambi Adam alifanya nini alitenda dhambi kabla ya kupata watoto Adam anapotenda dhambi alikuwa anapata watoto je mama yako kabla hajapata wewe alipotenda dhambi baba yako kabla hajapata wewe bibi yako kabla hajapata mama yako ama bibi msababa Je, babu mzaa baba kabla ya mzaa baba hakutenda dhambi? Je, wewe kabla ya uja 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 saa? Wewe je? Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Ninafuatilia. Mabaya yote waliyetenda baba na baba zangu. Mama na mama zangu. Jinsi ya damu ya kwanza na hawa wa kwanza walitenda dhambi kabla ya kupata watoto na dhambi waliyetenda ikawafarakanisha na Mungu ikawatenganisha na Mungu ikawafukuza mbali na Mungu na watoto waliozaa wakatoka kuwa mfano na sura ya Mungu wakawa mfano na sura ya Adam nao wakawa mbali na Mungu inawezekana nikawa mbali na Mungu lakini sasa nimerudi karibu na Mungu maana katika damu ya pili mimi nimepata kuzaliwa mimi ni mtoto mpya mimi ni kiumbe kipya nimezaliwa mara ya pili mimi ni mtoto wa damu ya pili na hawa wa pili mimi ni mtoto wa Kristo na kanisa mimi nimezaliwa kwa maji na roho roho ikiniunganisha na damu ya pili na hawa wa pili roho yangu roho yangu na ihuishe nifae mwili usiharibika nifae mwili usiokuwa na magonjo nifae mwili usiokuwa na mifungo nifae mwili usiyoonewa nifae mwili unaonekana nifae mwili usiyotajwa katika mabaya nifae mwili usiyosikika katika mabaya nifae mwili wa damu ya pili maana hata nikiwa ndani ya Kristo nimekuwa kiumbe kipya tazama ya kale amepita sasa niko mapya na sio mimi naishi bali Adam wa pili e Adam wa pili unaekaa ndani yangu wewe ni Mungu Mungu anakaa ndani yangu kupitia damu ya pili kama ni Mungu anakaa ndani yangu yeye amebeba mauti yeye amebeba magonjwa yeye amebeba vifungo na mtuika mabaya yote katika jina la Mungu na mtu anasema amen ikisema katika jina la Mungu anasema ah kuna kusio jina la Yesu bila shaka Yesu ni Mungu. Haleluya. Hebu tuendelee. Kama nikuja hapo na kitu kinakusumbua, kitaondoka tu. Wewe piga mioyo zinatoka. Wewe piga chafu zinatoka. Wewe umetabasamu kidogo zinatoka. Sema haleluya. Bila shaka jioni ya leo Mungu anataka kutengeneza kitu ndio maana ukisema bali za Adamu wa pili, 
kuchukua nafasi ya damu ya kwanza hii ni siri kubwa sana a very big secret the second adam taking the place of the first adam and how chaja kwa ile damu ya pili si mtoto wa damu ya kwanza adam wa pili ni mtoto wa mtoto wa nani uzawa na kwa mwanamke je mwanamke kironi nani kanisa Hebu tende. Hebu tende, 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 tende. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Umeona sasa? Kama alivyo udongo, ndivyo alivyo wa udongo. Udongo unaweza ukalaaniwa. Udongo unaweza ukalogwa. Udongo unaweza kazaa mapoza. Udongo unaweza usizae mazao kadri yanavyotarajiwa. Udongo unaweza kawa ni mdogo ni chumbi, inaweza kawa ni mdogo usiyekaa vizuri, unaweza kawa ni mdogo wa mabaya kuanzia leo na kufanya huo udongo unaezaa 100 kwa 100 kwa jina la Yesu. Na kufanya huo udongo unaezaa moja kwa mia kwa jina la Yesu. Umeona kwa kama jinsi udongo ulivyo Aha, kwa kwanza alitolewa kwenye udongo. Ndio maana jinsi udongo ulivyo. Udongo watu wanalima, wanapata mazao. Udongo watu wanaweza wakachimba madini, kuna wakati mwingine madini yamechimbwa. Kuna vitu vya thamani. Kuna wakati mwingine wewe uonekane wenye macho, hawaoni madini, hawaoni dhahabu kwako. Wanaona nini? Wanaona matapu Chuma si chuma unasema hapa kuna nini? kama jinsi udongo ulivyo udongo unayo madini ya kila aina ndipo waliyetoka kwenye udongo ni kama udongo nini ina maana ninayo vitu vya thamani ndio maana utaona mama mjamzito anatafuna udongo nini anahitaji madini yanayopatikana kwenye udongo na rudisha madini chote yaliye chimbwa ndani yako na ukabaki mashimo kwa jina la Yesu kile cha thamani hiyo kwapo kwako ileje na uonekane kama bwana alivyokusudia kwa jina la Yesu. Kuna mambo mengi bila kiwa na na. Amna kitu hapo. Huo udongo yenye rutuba, huo udongo yenye madini, huo udongo yenye vitu vya thamani kama mashariki ya Busana Eden ilikokuwa na kila kitu, uwe na kila kitu kwa jina la Yesu. Uwe mtungo meza moja kwa mia kwa jina la Yesu. Kumbe ndio maana ninapopanda wa mazao, ndipo alipopanda magonjwa. Ninafiaka mazao yote ambayo yanawakilisha magonjwa kwa jina la Yesu. Na ngoa mazao yote, magugu yote aliyepandwa, miti aliyepandwa kwako, yaliyepaa mabaya kwako, yaliyepeka magonjwa, yaliyepeka laana, yaliyepeka kila udhaifu. Ninangoa hayo miti, nangoa na mizizi yake kwa jina la Yesu. Mungu anasema amen. kifua kinachokuma kimepandwa hakikuwepo kimepandwaje kama mkulima anapoanda na wachaka wanapanda majini ndani ya watu kuanzia leo uwe na mwili usiharibika kwa jina la Yesu kuanzia leo uwe na mwili usiyeweza kupandwa mabaya chote kwa jina la Yesu kuanzia leo mwili wako isiguswe kwa jina la Yesu kama kuna mtu aliyegusa mwili wako na kufanya uharibifu ninairudisha mwili katika asili ya umbachi Mungu alipotoa makumi akafinyanga akapulizia pumzi yake mwanadamu akawa nafsi hai huwe nafsi hai na sasa si nafsi hai tu tena na kuhamishia kwake Adamu wa pili ambao je ni roho ya kuisha roho inetoa uzima uishwe kwa jina la Adamu wa pili pokea okay, uzima kwa jina la Yesu pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Uliyekuja na udhaifu wote pokea uzima kwa jina la Yesu. Uliyekuja na maumivu yote pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Umbike tena upya, uwe na kisma, uwe na bahati kwa jina la Yesu. Popote pale ukitapo, muonekane kwa jina la Yesu. Uwe kama jua inayoangaza na kuonekana duniani kote kwa jina la Yesu. 
popote pale utakapopita uonekane sura yako ionekane macho yako yaonekane meno yako yaonekane sura yako ionekane mfa wako uonekane mabazi yako yaonekane hatua zako zionekane wale tukugusa kionekane kwa jina la Yesu Aha. tumewatambua watatutafuta watatukuta sisi ni adamu wa pili kuanzia sasa na kuunganisha akumbe aha eti wewe ni adamu wa kwanza unaitwa adamu wa kwanza baba yako na wakristo adamu wa kwanza kuanzia leo uwe wa baba yako adamu wa pili kwa jina la adamu wa pili amen katika jina la Yesu pokea kuwa adamu wa pili na kukaa na yako kwa jina la Yesu amen kwa twende Na kama alivyo yeye wa mbinguni ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Unaona kama alivyo Yesu wa mbinguni ndivyo walivyo wa mbinguni sisi ni kama Kristo. Ndio maana atakuwa tuwe kama Kristo. Hebu tazama tabia zako. Tazama mawazo yako. Tazama muonekano wako. Tazama ongea na sema yako. Tazama matendo yako. Kama wewe ni wa mbinguni basi unatakuwa uwe kama aliyetoka mbinguni ambao ni Yesu kama wewe ni wa duniani basi atakuwa uwe kama yule wa duniani aliyetoka katika udongo nasema hivi sisi si wa udongo tena sisi ni wa mbinguni ndio maana tumeketi pamoja na Kristo mkono wa kuwa Mungu Baba tukitawala pamoja naye ndio maana unapoingia usiku kulala unaingia kwenye ulimwengu aliopo Mungu usipusie ndoto zako uwe na ushirika mzuri leo na Mungu Baba kwa jina la Yesu maana kama Kristo yuko ndani yako na Kristo ameketi mkono wa kuumwa Mungu Baba nini anatuombea wewe una muunganiko na Mungu una muunganiko na kitu cha Yesu ndio maana tu watawala pamoja na Mungu pokea kuwa mtawala kwa jina la Yesu pokea kuwa mtawala na utakachoamrisha kiroho itimie kwa jina la Yesu lakini mabaya utakaye amrisha jina wengine sitimie kwa jina la Yesu wengine sasa ameni aitoke sasa mimi nimefunga na mabaya maana kuna wengine usiku mnanyongaje watu tusiwe watu kama umeshinda kuwaponya mnawanyonga eti mchungaji wa chawa ndio kuja kanisani mwafie asa hebu ni polisi ni kama unafia kwa chawa na kufa huwa na jengo fani wa Mungu wa mbinguni common logic hebu nikuulize nikimtia kama mchawa amekufa anaenda mbinguni anaenda wapi asa kena motoni mimi mtumishi wa mbinguni wa motoni acha ni kwa neno la Mungu nipiga watu chenga acha mchezo wewe acha mchezo nataka na jina watu naofia wanakufa wewe ni mtumishi wa shetani asilimia 100 mara unajaza moto wewe Yesu amesema kuja kwa amiza kuja kufanya nini kuokoa maadui zake Yesu akusema kuwa waangamizi anasema baba wasamee maana nini Hapo ni tendano mchana bila jua ni tendano anatumikishwa na shetani. Utamchukia mtoto wa kaka yako? Utamchukia mtoto wa shangazi? Utachukia mtoto ndugu yako? Ni shetani ndiye anayewatumikisha hawajui wa nitendano. Kuanzia leo nina kutenga nisha na adha ya kuafieka wengine kuanenea mabaya wengine maana alipae mabaya kwa mabaya mabaya hayatoki mjumbani mwake maana ulilipa mabaya kwa mabaya hukujua ukweli na sasa umejua ukweli na yafuta mabaya hayo toki nyumbani mwako kwa jina la Yesu hapo ndipo sema ambao mimi natofautiana na na watu agizo kuu inatofanana na watu katika eneo hilo watu wanapigana vita wanaoa watu tuwe wachao tuwe wapewe ni kuulize hao waganga hawajui wanatumikishwa haleluya anayetaka kukuua anatumikishwa hajui unayo mamlaka ya kumuokoa tu aokoe wengi haleluya tuambilie wengi njia ya kweli waende mbinguni sema amina haya yote Mungu anachofunulia tuwafunulie na wao wapate pia jua 
na kwenda sasa hivi katika ofisi fulani katika jina la Yesu nami na kwa sura ya Adamu wa pili na kinywa cha Adamu wa pili muonekano wa Adamu wa pili maana yeye ni roho ile tao zima naye ni roho uishaye na sababu na ipuishwe roho yangu na ipuishwe kimali changu na ipuishwe ongea kwangu na Yesu msuru ipuishwe na kuingia katika ile ofisi wote wasionione wa Adamu wa pili kwa jina la Adamu wa pili na atisha Adamu wa kwanza aliyepo ndani ya wale wale kwenda kutana nao katika jina la damu ya pili ukifika anasema ndio mzee karibu mzee karibu mzee na wanakuita mzee akana damu kwa ajili kazi wewe wale fanyo sasa hivi wanakuita mzee mzee ah umefanya vizuri mzee wanaona mzee wa siku ndani yako tateke kwa mema si kwa mabaya haleluya ah umejua lazima tuteke tunyang'ani sasa wewe usiwizi kama wizi mwingine maji ambazo wanakwenda kwa ganga wa kienyeji ili waingie wapore watu wao wanapora watu kwenye ulimwengu wa kiroho mambo yanaanza kiroho kuja kimwili wewe mchawi mchawi si kiroho kimwili mchawi katika jina la Yesu na mnyang'anya bisho kujua vitu vyake na wewe uwizi kama uwizi mwingine mimi sasa nitakutia nitakuwa rest haleluya nasema hivi hebu tuache uwizi Mungu amekuuma na passage ya passage yako Mungu amekumba vizuri na amekupa nafasi ya kurudi kwenye asili yako. Ndio maana tunapoomba unasikia wengine wanapiga kelele kwa sababu gani? Maombi tumeomba na kurudisha kwenye asili. Unaposema bali Adamu wa pili amechukua nafasi ya Adamu wa kwanza. Maana yake tunarudishwa na kuunganishwa na Mungu kupitia Adamu wa pili. Maana Adamu wa kwanza tayari alishakitenga na nani? Na Mungu na Adamu wa kwanza akaishi miaka 130 akamzaa mwana kwa sura na mfano wake akamuita Seth hatimaye akaza akaishi aka nani miaka 800 jumla ya miaka 930 na 30 akazaa wana kumi na pili lakini akijaonyeshwa alishike kufaje mtu mmoja mwema aliyeishi maisha matakatifu alikuwa kwa mmoja walikuwa watu wawili kwenye kizazi kizazi vile kumi na viwili tunaona bahari ya nuna nani na inoko labda na Seth Atujue Adamu alishike. Ndio maana maisha ya Adamu ya miaka 930 na 30 hakuna mechi. Lakini maisha ya Adamu ya pili miaka 30 na tatu na nusu inajulikana ijulikane. Inajulikana ndio maana hamia kwake Adamu ya pili ambayo alitenda mema, alianguzwa kuelekea kusalabani uh, kama kondoo anayelekea machinjoni wala kulalamika, wala hakunumbana, wala hakujitetea. Bali alibeba dhambi zetu nini? Adamu ya pili ambao ni Mungu anatuunganisha na Mungu. Jinsi Adamu watoto aliyewazaa walikuwa ni mfano na sura yake nasi tunapozaliwa mara ya pili kwa maji na roho tunaunganika na kanisa na Kristo kupitia roho maana yake nini kama sisi ni watoto wa Kristo kama watoto wa Adamu walikuwa mfano na sura ya Adamu wa kwanza ndipo na sisi tuliyezaliwa mara ya pili tunakuwa mfano na sura ya Adamu Adamu wa pili ambao ni Yesu sasa aliyemuona Yesu amemuona Mungu aliyemuona Mungu amemuona Yesu hata kwenye kitabu cha Yohana 14 sura mstari wa saba anajibu Filipo aliyemwona mimi kanimwona Mungu. Hata kama aliyemwona Kristo anaona Mungu. Lakini sisi ametuzaa katika maji na roho. Ametuzaa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Maana yake sisi sasa ni mpano na sura ya Kristo. Jinsi seti na ndugu zake na sisi tulikuwa mwanzoni wa mfano na sura ya Adamu wa kwanza. Sasa tumekuwa mfano na sura ya Adamu wa pili. Maana yake tukiunganika na Adamu wa pili tumeunganika na Mungu. Maana yake tunarudishwa katika Kristo tunarudishwa kwa Mungu ba. Kupitia damu ya ngapi? Tulitenganishwa na Mungu kupitia damu ya ngapi? Wa kwanza maana akatenganishwa na Mungu kupitia damu. Hebu twende. Kama unanielewa vizuri utatoka hapo umeunganika na Mungu kupitia damu ya pili. Unapounganika, biashara inaunganika, hatua zako zinaunganika, nyote inaunganika, kibali inaunganika afya yako naunganika nikitumia hii watu wanapona na ruka na treme na adamu wa pili wewe sasa nasa kwa jibu habari ya mjini ya kizo kurani adamu wa pili ruka na adamu wa pili wata kutafuta wata kuona hey, adamu wa pili uyo <laughs> wata kuona tabia kwenye nyanya za juu Omba mahali maliza katika 
jina la damu la pili watu wabaki wana wanatazamana Adamu wa pili auganike nawe katika jina la Yesu. Adamu wa pili akuhuishe katika jina la Yesu. Adamu wa pili akurejeshe na kukuunganisha na Mungu kwa wewe kwa mfano na sura yake kwa jina la Yesu. Hebu twe. Na kama tulivyochukua sura yake ile ya ugongo, kadhalika tutachukua sura yake yeye aliyopigwa. Sema kuanzia sasa Sura niliyochukua ya damu wa kwanza sura ya mateso sura ya magonjwa sura ya dhambi sura ya lana ninaikana sasa kwa kujitenga adamu wa kwanza ninakuwa sura ya adamu pili sura ya upendeleo sura ya kutokuwa na laana sura ya kuishi miaka mingi sura ya usindi sura ya kuwa Mungu katika jina la damu ya pili na mtu anasema amen bila shaka utatenda matenda yetenda Kristo hebu twende Ndugu zangu nisemayo ni haya. Eh. Ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu. Eh. Wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Umeona uharibifu huwezi kurithi kutokuharibika. Wala nyama na damu haziwezi kurithi nini ufalme wa mbinguni. Maana yake ni Watakatifu Bwana huwezi ukaenda mbinguni. Na mwili huu wa nyama na damu uweze kwenda kwenye ulimwengu wa kila yupo Mungu na mwili wa nyama na damu. Ndio maana unapokutana unamjiona yule naye mwana ni wale kwa hali ya roho yako. Yeye ni roho ndiye anayekuwa kwenye ulimwengu wa yupo Mungu. Ndio maana watakatifu wa Bwana utakapomaliza safari yako. Mjumba huu ama udongo huu utarudi kwenye udongo. Utasikia naye zika akisema udongo sasa unarudi kawapi kwa udongo na hatimaye kinachofuata ni nini? Roho itarudi niko toka lakini sasa kwa sababu ya damu ya damu wa kwanza watakatifu wa Bwana lazima ujiunge na damu ya pili ili upate kumfikia Mungu pasipo kujiunga na damu ya pili uweze kumfikia Mungu adamu ya pili ndio lango la kukufikisha kwa Mungu adamu ya kwanza bila shaka alileta dhambi na mauti na lazima ili twende mbinguni lazima tupitie mlango ambayo ni Adam kwa pili na kupitisha katika lango na kukufikisha kwa baba kwa jina la Yesu. Bila kuingiza katika lango ile ile baba isiyoonekana na wengi lakini wachache. Lango hilo lifunguliwe na wewe uingie na kuwe salama kwa jina la Yesu. Amen. Lakini sasa unakuta lango ile haitaki. Unakuta mwingine kanenepa na dhambi kabeba mizigo kabeba uzizi kabeba sijui magonjwa kabeba vitu vingi yana uwezi kuingia mlango ni nyembamba haleluya ondo vyote yubaki wewe uingie katika lango na kuingiza katika lango kwa jina la Yesu ingia katika lango kwa jina la Yesu ingia katika lango kwa damu ya Yesu ingia katika lango kwa jina la Yesu Angalieni na mwambie nini siri hatutalala sote lakini sote tutabadilika kwa dakika moja kufumba na kufungua wakati wa parapanda ya mwisho maana parapanda ile ya shaka anishia hapo watakatifu wa Bwana Tuone jinsi ambao watu walipopata kurithi dhambi hebu soma soma katika matendo mitume 17:26 Tuone ya kuwa kwa kweli tunachokirithi kutoka kwa wazazi wetu ni kile walichorithi kutoka katika wazazi wao. Tukirudi baka kufikia kwa damu ya kwanza. Tunachorithi kutoka kwa damu ya kwanza ni mabaya tu. Hakuna mema hata moja. Ndio maana ninakutenga nisha na mabaya chote uliyerithi kutoka kwenye damu ya kwanza kwa jina la Yesu. Na yeye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja 
wakae juu ya uso wa nchi yote akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu kwa maana ndani yake yeye tunaishi tunakwenda na kuwa na uhai wetu kama vile mmoja wetu mtunga mashairi alivyosema maana sisi sote tu wazao wake bila shaka anasema habari na sisi wote wazao wa tulikuwa ni wazao wa Adam lakini sasa tunapata kuwa ni wazao wa Adam wa mwisho ama Adam wa pili lakini yeye anayonena mwili sio adimu bila shaka pamoja na kufa kwake lakini alikuwa ndio maana tunahurishwa tuna anatukufua kutoka kwenye mauti tuliyekufa na damu ya kwanza pia ikiandikwa lakini mimi ninasema ya kuwa kama sisi ni wadamu wa kwanza bila shaka tulikufa pamoja na damu ya kwanza katika damu lakini adamu wa pili na tulazim tupe pamoja naye ili tuhurishwe pamoja naye ili tufufushwe tufufuliwe pamoja naye ina maana sasa tunakufa pamoja naye katika ulimwengu wa kawaida akibeba mauti yetu ndio maana inabidi ufe pamoja na Kristo pokea kufa pamoja na Kristo kwa jina la Yesu amen mchungaji sasa mimi nitakufa hivi sikara ufe na uende soma warumi 5:14 wote walipata kuridhi mabaya kwa sababu mabaya yalitoka kwake Adamu wa kwanza na wote wanayempokea Adamu wa pili wanapata kuridhi mema na kuridhi uzima bila ehe basi tena kama kwa kosa moja kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima bila shaka tunahesabiwa haki yenye uzima kupitia Adamu wa pili ama mtu wa pili lakini kupitia mtu wa kwanza aliyetenda dhambi tulipata kuhukumiwa umeona ndio maana waliyetenda baba zetu baba na baba zetu inatuhukumu unayetenda wewe itahukumu watoto wako ndio maana tuishi maisha matakatifu tupate kuangalia watoto wetu mema umeona kuna watu ambao wa baba zao wako wa kutenda mabaya na mama zao wamiliki mema lakini kuna watu ambao wamiliki mabaya kwa sababu ya nini kwa sababu ya mabaya aliyetenda baba zao. Lakini unaona kupitia mtu mmoja tulipata kuhukumiwa. Lakini kupitia mtu mwingine kwa mwisho tunapata kuondolewa. Eh. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Bila shaka kama kutii kwake mmoja huyu ni Adamu wa pili. So hapo ni habari Adamu wa kwanza ambayo mabaya yalipata uzao wake, lakini Adamu wa pili ambayo mema yanapata uzao wake na kufanya ule uzao wa Adamu wa pili kwa jina la Yesu. Na kufanya kupokea mema kupitia kuwa mwana wa Adamu wa pili kwa jina la Yesu. Maanisha na kusoma kwa Korinto kwa kwanza 15 mstari 22 alafu nitaishia hapo nikisubiria siku ya pili kwa kuwa kama katika damu wote wanakufa kadhalika na katika Kristo wote watahurishwa. Unaona kama katika Adam. Adam bila shaka maana yake Adam wa kwanza wote wanakufa lakini katika Adam wa pili ambao ni Kristo wote wanakuishwa. Afya yako ihuishwe kwa jina la Yesu. Biashara zako zihuishwe kwa jina la Yesu. Hatima yako ihuishwe kwa jina la Yesu. Au hai wako ihuishwe kwa jina la Yesu. Hatua zako zihuishwe kwa jina la Yesu mikono yako na mapato yako ya kuishwe kwa jina la Yesu uendapo kazini kesho iwe mwanzo mpya katika kazi ya mikono yako kila kilichopotea kipate kuhuishwa kwa jina la uhuishaji na mtu mmoja aseme amen nani mwenye swali kama neno kabla sijamshukuru Mungu amini kama imekuwa do believe that you are received amini kama imekuwa nenda kesho kazini uone nenda kwenye biashara uone eh Kuna watu wanaenda kazini hata Jumamosi. Kwa watu wanaenda kazini kila siku wewe acha mchezo wewe. Talala talala wewe. Unalalika huko. Akudhaluki. Eh nani mwenye nini kama swali? Eh? 
kuchoko wakati leo utakatifu anaomba hapa kupitia wewe unasema baada ya kismati yani nilipata alifani baada ya kuomba bado kidole hivi na nyayo vina kesa kwa yeye yakaka uwe na amani ninapomaliza hapa kismati tarudi kismati maana yake nini upende leo na kibati ili upate kazi ili upate ona ili upate mambo fulani inakuwa unatakiwa kuwe na kibali kutoka kwa Mungu. Ndio maana nasema hivi. Si wenye hekima wapatao chakula, wala si wenye ndio washindao mashindao, wala si watu mashujaa washindao vita, bali bahati na nyakati iliyopangwa na Mungu kwa kila mtu umtake. Usidhani kama mafanikio ni kwa sababu ya hiki. Jua aliyekuwa na kwanza wa mwisho darasa ni kwenye sasa hivi, nendo kamuone. Amanyongaje? Nendo kamuone. Pananyonga sana katika wakati anayonga, mwambie ni asijonge sana. Ona. Mafanikio kwenye maisha. Waliyekuwa wana range average. Wako mbali au wako mbali? Ah, hutacha mchezo kabisa. Nendo kawaone. Kiingereza kinampigaje chenga lakini kikaa kwenye biashara biashara na nyoka kama mstari. Lakini wewe na kunyoka kwako kwenye matokeo. Anatamani hata kuajiri. Haleluya. Bila <laughs> shaka. Ili mradi mkono uende wapi? Eh, hey, kama kuajiri sifano si. Sibao si bwana. Uposi ni mapenzi ya nani? Ya Bwana. Na ni mwenye hilo kingine kabla sijamshukuru Mungu. Eh. Kwa nasema hivi kwenye biashara, biashara yangu, nilikuwa nimeweka refresh na juice za nyama nyingi. Sikuwa zinaganda sana. Hivi ghafla. Refresh azigandi wala hizo nani za mbili azigandi. Kila ukiweka chupa ya maji inaganda. Kwa hiyo nikwambie kisa nyumbani kwangu you fresh zilikuwa zigani paka watu wakasema friji na shida ukiweka maji maji na gani you fresh zigani bas kwa kuibia mtiani ilifanyikaje nilipiga maombi kama sina akili nzuri waliamka na ganda mpaka kesho kutwa si mpaka leo basi kesho kutwa lakini alipeleka friji wapi ai prepa fridge kwa fundi so kuna kabwana kamoja kanajua kabisa utamwaribia unamwaribia sisipo ganda watu nataka zilizo ganda zinazopikwa na nini kama mawe jini hapa kasa fanya mchezo kama unataka kufanya gari tu gari kabisa isifanye kasi ili wai kuitwa mahali nikaenda kuomba usiku saa 5 mara kule nikaomba elimu maliza kuomba nilikuomba kitu kama saa 7 natakuwa sasa nilizidi nilikuwa sina gari nirudishwe nyumbani kuwashwa gari gari imekataa gari imekataa kabisa washa kuna kuna piga simu fundi anatoka magomeni mpaka kimara saa saba na pikipiki kaja tengeneza gari zaidi ya risali na nusu mpaka saa tisa na nusu bila bila nikakasirika nikasema muache kwanza nilipoomba nikasema piga nilipopiga kawaka gari nikarudishwa nyumbani shetani ni muongo ombo la kupanda gari shetani Shetani yeye ni muongo. Hawezi kufanya mambo yake kwa njia ya nyoka. Na wakala wake ni hivyo hivyo. Ndio maana uongo sana. Uongo sana pasipo uongo mambo yao hayaendi. Maana ni wa baba yao nani? Adamu wa kwanza. Nani mwingine mwenye neno? Bwana mshukuru Mungu baba. Tunatukuza jina lako. Elohim. Kwa ajili ya kutufanya kuwa wana wa damu ya pili. Asiyekuwa wa udongo bali roho ihusha roho ile tao hai 
imeletwa bhai kwetu tumehuishwa na kusini naona mwili kazi zetu ya kula zetu atima zetu na baba tunatukuza jina lako kwa kazi aliyefanya mwanao aliyefanyika kuwa adamu wa pili na jinsi tulivyounganika nawe kwa mfano wa sura ya kupitia damu wa kwanza na tulivyotoka na kwa mfano wa sura ya damu wa pili ika kupendeza ulete adamu wa pili aliyetoka baba bingune nasi tukawa kwa bingune asante baba kwa siri uliyotufurulia kwa tunaondoka hapa tuondoke na ukoja tuondoke na adamu wa pili akiwa ndani yetu atuongoze baba atutetee baba atupigie kifua baba atupe kibali atuletee kwa hatua zetu nami namrisha kila kilichounganisha na damu ya kwanza kilichobaki choko chochote kilichounganisha na adamu wa kwanza wa udongo e, toka wewe ndani yake wewe umeunganisha na damu ya kwanza ehe toka kupitia kikohozi ndio toka kupitia kikohozi wewe uliyounganisha na damu ya kwanza huyo anaunganishwa na damu ya pili unganika na damu ya pili yeye aliyetoka mbinguni na jinsi walivyo waliyetoka mbinguni wako jinsi yeye aliyetoka mbinguni ambao ni damu ya pili na kuunganisha na damu ya pili kupitia kifo chake na kuhuisha kutoka katika mauti uliyekufa pamoja na adamu wa kwanza maana adamu wa kwanza aliwatenda dhambi naye akafa mauti ya pili ya kumtenganisha na Mungu nawe ulitenganishwa na Mungu hatua zako zilitenganishwa na Mungu kibali chako kilitenganishwa na Mungu hata afya yako ilitenganishwa na Mungu vyote vilivyotenganishwa na Mungu vya kwako na kuunganisha na Mungu kupitia adamu wa pili kupitia mtu wa pili kupitia mtu wa pili kupitia damu wa mwisho ama damu wa pili na kuunganisha na Mungu maana yeye ni mlango na hakuna nani mtikia Mungu baba pasipo kupitia kwake adamu wa pili afya yako iunganike na adamu wa pili hatua zako iunganike na damu wa pili uzima wako iunganike na damu wa pili mwili wako iunganike na damu wa pili mwili usiharibika hatima isiharibika kibali kisicharibika nyota kisicharibika pokea nyota pokea hatima na kibali kupitia damu wa pili pokea uzima kupitia damu wa pili pokea kwa mshindi pamoja na damu wa pili pokea kwa jema kupitia damu wa pili pokea afya jema kupitia damu wa pili pokea mwili uliohuishwa kupitia adamu wa pili na katika jina la damu wa pili na mtu mmoja aseme amen amen sema asante adamu wa pili tunatenda na adamu wa pili amina nenda ukawakamate kwa damu wa pili na ukiwakamata kwa damu wa pili damu wa pili hakuja kuangamiza alikuja kuwahuishwa utawakamata watakuishwa haleluya utawakamata watapewa uhai sema haleluya basi barikiwe sana kwa Mungu